നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മാംഗോ ചീസ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മധുര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ മാറി ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പത്തോളം ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സ് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം വീട്ടിൽ ജിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിലിട്ടതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന റോളിംഗ് പിന്ന് വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കിയ വെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇതേ ഗ്ലാസ് ബോളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സെറ്റാക്കാനും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അമർത്തിയിട്ട് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ വരുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ ചീസ് കേക്ക് ആയതിന് ശേഷം പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ക്രസ്റ്റ് സെറ്റാകുന്ന സമയത്തിനുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ പഴുത്ത മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പൾപ്പാക്കി എടുക്കാം മാംഗോ പൾപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് നമുക്കൊരൽപ്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരൽപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരൽപ്പം ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാംഗോ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാനുള്ള അത്രയും മാംഗോ പൾപ്പ് ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാംഗോ പൾപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ ലെയർ നമുക്ക് അല്പം മാംഗോ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാംഗോ പൾപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതാവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വരിക നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്കൂറോളം വെക്കണം അതിനാൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ തണുപ്പ് കുറച്ച് മീഡിയത്തിലാക്കി വെക്കുക മാത്രമല്ല നന്നായി കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം മാത്രമല്ല കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രീം ചീസും ഫ്രഷ് ക്രീമും പിന്നെ മാംഗോ പൾപ്പും വെച്ചിട്ടുള്ള ലെയർ പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗോ പൾപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്